J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. SpongeBob finds out that he has an identical twin brother. But who is this twin brother? And where did he come from? Keep watching to find out and to learn what it means when the French say that two people are like drops of water. Allez, c'est parti. Wow. Oh. Oh. <laughs> Il y a une seule explication possible. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. Allez, réveille-toi. 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 Bonjour, je voudrais passer de double commande. Ah oui, double comme dans Je vois double. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas Je suis en train Mais... de rêver. Mais dites donc, vous, vous êtes dans mon rêve. J'y peux rien, moi, si je suis l'homme de vos rêves. <rire> Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la réalité. Je peux faire absolument tout ce qu'il me chante. Il est... Hé, hé, Il n'y a plus aucun doute possible. Je rêve. Comment tu t'appelles, belle inconnue Bob l'éponge carrée, belle inconnue. Ça alors On se ressemble comme deux gouttes d'eau et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. <rire> J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Wow oh oh <rire> Il y a une seule explication possible. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. The phrase être en train de means to be in the middle of doing something. In other words, it conveys the idea of an ongoing action. In English, we would express this through the present progressive tense with an ing ending. For example, il est en train de regarder un film. He is watching a movie. Next, un cauchemar is a nightmare. So Squidward thinks that the only reason he's seeing two SpongeBob's is because he's currently sleeping in bed and having a nightmare. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. Allez, réveille-toi. 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 Allez, réveille-toi. Réveille-toi is the imperative form of the verb se réveiller, which means to wake up. Now in English, you can just say wake up without a pronoun, but in French, you need to specify who you're talking to. So Squidward says, réveille-toi, literally, wake yourself up. So Squidward is freaking out because he thinks he's having a nightmare and he's telling himself to wake up. Allez, réveille-toi! 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 Bonjour, je voudrais passer de double commande. Ah oui. Bonjour, je voudrais passer une double commande. Une commande means an order. It comes from the verb commander, meaning to order. For example, j'ai commandé de la nourriture au restaurant. I ordered food at the restaurant. So the young fish wants to place a double order, which seems to drive Squidward crazy again. Bonjour, je voudrais passer de double commande. Ah oui, double comme dans Je vois double. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas Je suis en train de rêver. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas Je suis en train de rêver. Un mauvais rêve is a bad dream. From mauvais, meaning bad, and un rêve, which is a dream. Un mauvais rêve is a synonym for un cauchemar, which if you remember from earlier, is a nightmare. And remember that en train de emphasizes that somebody is in the middle of carrying out an action. So en train de rêver means dreaming. Altogether, Squidward is saying, this is all just a bad dream, isn't it? I'm dreaming. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas Je suis en train de rêver. Mais dis donc, vous, vous êtes dans mon rêve. Mais dis donc, vous, vous êtes dans mon rêve. Mais dis donc, literally translates to, but say then. However, this expression can actually be equivalent to wow, or goodness, or even hey in English. It's often used to express surprise or admiration. For example, dis donc. Cette statue est magnifique. Wow, this statue is magnificent. But it can also be used to reinforce a negative comment. For example, Mais dis donc, tu sens mauvais. Goodness, you smell bad. Expressions like Mais dis donc can have slightly different meanings depending on the context, which can be a bit confusing at first. So to really understand French, you need to develop an instinct for which meaning you're dealing with just like a native speaker does. One of the best ways to achieve this is by watching authentic French content, like we're doing right now. But even when you have subtitles in French, 
you still lose lots of time because you're constantly switching between different translation websites to find the correct meanings of words. But when you come across an unfamiliar word on FluentU, an app that teaches you French through videos, you can simply click on the word in the interactive subtitles to see a context-specific definition and curated video examples that show you how it's used in context, which helps you develop a better feel for the language. Ah ouais, dis donc, parce que ça doit être dangereux, hein? On FluentU, you learn French through videos like movie scenes, TED Talks, music videos, and more. And after each video, you can take a personalized quiz and answer speaking questions so that you lock in everything you're learning. You can try FluentU for free for two weeks by using the link in the description below this video. And now is a great time to check it out because FluentU is currently having a sale. Hey, dis donc, vous, vous êtes dans mon rêve. J'y peux rien, moi, si je suis l'homme de vos rêves. <laughs> J'y peux rien, moi, si je suis l'homme de vos rêves. The expression j'y peux rien or je n'y peux rien means I can't help it or I can't do anything about it. The expression is sort of like throwing your hands up in the air. For example, Oh non, ma maison a rétréci. Je n'y peux rien. Oh no, my house shrunk. There's nothing I can do about it. So back in our clip, Squidward is saying, you're in my dream. But the fish misinterprets this and responds, I can't help it if I'm the man of your dreams. J'y peux rien, moi, si je suis l'homme de vos rêves. <rire> Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la réalité. Je peux faire absolument tout ce qui me chante. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la réalité. Je peux faire absolument tout ce qui me chante. The expression « tout ce qui me chante » literally translates to « everything that sings to me », which doesn't quite make sense in English, so it's better translated as anything I want. The more typical way of saying anything I want would be tout ce que je veux. So the coincidences keep piling up like Squidward's floating cup, which convinces him that he's dreaming and that he can do anything he wants without consequences. But it turns out to be a boy's hat making the cup float. So maybe he's not dreaming after all. Je peux faire absolument tout ce qu'il me chante! Yippee! Hey, top. Il n'y a plus aucun doute possible. Je rêve. Comment tu t'appelles, belle inconnue Comment tu t'appelles, belle inconnue Belle inconnue translates to handsome stranger. It's more of a compliment in French because l'inconnu means the unknown. So it has an aura of mystery. Another translation could be handsome mystery man. But of course, SpongeBob is actually complimenting himself, since this handsome stranger happens to look exactly like him. Comment tu t'appelles, belle inconnue? Bob l'éponge carré, belle inconnue. Ça alors! On se ressemble comme deux gouttes d'eau et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. Ça alors? On se ressemble comme deux gouttes d'eau et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. On se ressemble comme deux gouttes d'eau literally translates to we are as alike as two drops of water. But really, this expression is equivalent to like two peas in a pod in English, because both the peas and the drops of water look exactly alike. If you want to make sure you remember all these useful French expressions, like comme deux gouttes d'eau or tout ce qui me chante, make sure you check out our free PDF review guide for this video by clicking the link in the description. Et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. <laughs> J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Un jumeau is a twin, and frère means brother. So un frère jumeau is a twin brother. A twin sister would be une sœur jumelle. Jumelle is the feminine version of jumeau. So SpongeBob is saying that he always dreamed of having a twin brother. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des bulles Je les adore. De la pêche à la méduse. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des bulles Je les adore. Et de la pêche à la méduse SpongeBob's favorite hobby is la pêche à la méduse, which means fishing for jellyfish. Une méduse is a jellyfish, and la pêche is the activity of fishing. It comes from the verb pêcher, meaning to fish. So SpongeBob is asking his clone if he shares the same interests, mainly jellyfishing. De la pêche à la méduse, exactement la même chose que toi. <laughs> Et de garlo. Ah oh non, c'est quoi cette question? <laughs> je crois que je vais te donner le surnom, moi aussi. 
et de Carlo Oh non, c'est quoi cette question Je crois que je vais te donner le surnom, moi aussi. When SpongeBob talks about Carlo, he's actually referring to the character that we know as Squidward. In the French version of SpongeBob, the name Squidward was changed to Carlo because Squidward is too hard to pronounce for French speakers. Since they look like frères jumeaux, twin brothers, and they have all the same opinions, SpongeBob gives his clone the nickname Moi aussi, which means me too. For example, j'aime cette glace, moi aussi. I like this ice cream, me too. If you're enjoying this video, be sure to subscribe so that you don't miss out on our upcoming videos like French with Emily in Paris. Je crois que je vais te donner le surnom, moi aussi. <rire> hey Copy Bob, je suis content de te voir. Alors ça y est, t'as la formule secrète. Hey Copy Bob, je suis content de te voir. Ça y est, tu as la formule secrète. Hiding behind SpongeBob's clone is Plankton, and we know that Plankton's main goal in life is to steal the secret formula for Mr. Krabs' signature menu item, Krabby Patties. A secret formula translates to une formule secrète. In other words, a secret and carefully guarded recipe. Hey Copy Bob, je suis content de te voir. Alors ça y est, t'as la formule secrète Oui, mais je peux pas vous la donner, c'est un secret. Oh, et au fait, je m'appelle moi aussi. Moi aussi Ah, oh, ben ça, c'est vraiment ma chance. Maintenant que la copie de Bob l'Éponge est en contact avec l'original, il ne veut pas me donner la formule. Oh ben ça, c'est vraiment ma chance. Maintenant que la copie de Bob l'Éponge est en contact avec l'original, il ne veut pas me donner la formule. C'est vraiment ma chance translates to that's just my luck, from the word chance meaning luck. It turns out that SpongeBob's twin is actually a clone made by Plankton in order to get the formule secrète. But now Plankton is realizing that his plan might not work out the way he hoped. Moi aussi Oh, ben ça, c'est vraiment ma chance. Maintenant que la copie de Bob l'Éponge est en contact avec l'original, il ne veut pas me donner la formule. Aïe, 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 aïe Il va falloir que j'améliore mon plan Il va falloir que j'améliore mon plan. The irregular verb falloir has a few meanings in French. It can mean to be necessary, to need to, must, and so on. It's often used to give a command or a recommendation. Since falloir is an impersonal verb, it has only one conjugation in each tense and mood. The third person is singular, il. The verb falloir can be followed by a few different parts of speech. For example, it can be followed by an infinitive verb. Il faut faire attention. You need to be careful. Or by a noun. For example, il faut un visa pour aller aux États-Unis. You need a visa to go to the United States. Finally, it's often followed by a verb in the subjunctive, in which case it always goes with que. For example, il faut que tu sois là ce soir. You need to be here tonight, or you must be here tonight. Next, the verb améliorer means to improve something. For example, l'étudiant a besoin d'améliorer ses notes. The student needs to improve his grades. So since Plankton realized that his plan isn't working, he's saying that he'll need to improve it if he wants to steal Mr. Krabs' secret formula. Now that we've been over the vocab, watch the whole scene again without subtitles and see how much you understand. Wow! Oh! Oh! <laughs> Il y a une seule explication possible. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. Allez, réveille-toi. 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 Bonjour, je voudrais passer le double commande. Ah oui, double comme dans je vois double. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un mauvais rêve, n'est-ce pas Je suis en train oui. de rêver. Mais dites donc, vous vous êtes dans mon rêve. J'y peux rien moi si je suis l'homme de vos rêves. <rire> Mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la réalité Je peux faire absolument tout ce qu'il me chante Il n'y bon. hein, hein a plus aucun doute possible Je rêve Comment tu t'appelles, belle inconnue Bob l'éponge carrée, belle inconnue Ça alors 
alors on se ressemble comme deux gouttes d'eau et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. <rire> J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des bulles Je les adore De la pêche à la méduse Exactement la même chose que toi. <rire> et de Garlo Ah oh non, c'est quoi cette question <rire> Je crois que je vais te donner le surnom, moi aussi Hé, hey, Copy Bob, je suis content de te voir. Alors ça y est, t'as la formule secrète Oui, mais je peux pas vous la donner, c'est un secret. Oh, et au fait, je m'appelle moi aussi. Moi aussi Oh, ben bah, ça, c'est vraiment ma chance. Maintenant que la copie de Bob l'Éponge est en contact avec l'original, il ne veut pas me donner la formule. <rire> aïe, 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 aïe Il va falloir que j'améliore mon plan Do you know the meaning of the French expression avoir le cafard, literally to have the cockroach? Find out what it means in this video right here, where I break down the French version of Be Our Guest from Disney's Beauty and the Beast. I'll see you there.